എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ബി ടെക് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സിലബസിൽ എസ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് പഠിക്കുന്ന പ്രോബിലിറ്റി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എം എ ടി ടു നോട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പറിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബിലിറ്റി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഗ്രാഫ് തിയറി എന്ന് പറയുന്ന എം എ ടി ടു നോട്ട് എയ്റ്റ് ഐ ടി സ്റ്റുഡൻസ് പഠിക്കുന്ന ഈ ഒരു പേപ്പറിൻ്റെയും മോഡ്യൂൾ ത്രീ ആണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലൻസസ് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് പോയിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം ഈ മൊഡ്യൂളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കാം പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് സാമ്പിൾസ് അതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് സാമ്പിളിങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പഠിക്കണം സാമ്പിളിങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് മീൻ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോഷൻ ലാർജ് സാമ്പിൾസ് മാത്രം മതി എന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ്റർവെൽ നമ്മൾ പഠിക്കണം ഫോർ സിംഗിൾ മീൻ ആൻഡ് സിംഗിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ അതും ലാർജ് സാമ്പിളിന് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നോക്കണം ലാർജ് സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റ് ഫോർ സിംഗിൾ മീൻ ആൻഡ് സിംഗിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് മീൻസ് ആൻഡ് ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് പ്രൊപ്പോഷൻ ഓഫ് ടു പോപ്പുലേഷൻ സാമ്പിൾ സ്മോൾ സാമ്പിൾ ടി ടെസ്റ്റ് ഫോർ സിംഗിൾ മീൻ ആൻഡ് സിംഗിൾ മീൻ ഓഫ് നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് മീൻസ് ഇത്രയും പഠിക്കണം ഇവിടെ ടി ടെസ്റ്റ് പൂൾഡ് ടി ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സാമ്പിൾസ് ആൻഡ് ടു നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ വിത്ത് ഈക്വൽ വാരിയൻസസ് മാത്രമേ വേണ്ടൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ടോപ്പിക്കുകളാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അന്ന് നമ്മുടെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ആണ് എന്താണ് ഈ ഒരു പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഈ മോഡ്യൂൾ എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഓവർവ്യൂ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമേ എന്താണ് പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് സാമ്പിൾ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവാം എന്താണ് പോപ്പുലേഷൻ എന്താണ് സാമ്പിൾ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു കാർ കമ്പനി ഉണ്ടോ വിചാരിക്കും ഒരു കാർ കമ്പനി അപ്പോൾ ആ കാർ കമ്പനി നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആളുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള ആളുകളുടെ മൊത്തം കാറ് ഏതാണ് എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടാവും അല്ലേ കാറ് ഓണേഴ്സ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാം ഇൻഫോർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു വലിയ മാസ് പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്നും ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും ജനറലൈസ് ചെയ്യും ഈ ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക സാമ്പിളിങ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിൾ എന്നൊക്കെ പറയുക അതായത് ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകളിൽ നിന്നും നേരിട്ട് പോയി ഡാറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും ഇൻഫ്ലുവൻസ് എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ആളുകളെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അങ്ങനെയുള്ള പല കഴിവുകൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ നടത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിൻ ഇന്ത്യ കളക്ട് ചെയ്ത് പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു മാസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്നും ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ ഓക്കെ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകളെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് ജനറലൈസ് ചെയ്യും ആ പോപ്പുലേഷനും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് അതൊരു അപ്രോക്സിമേഷൻ ആണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്ത് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ സാമ്പിളിംഗ് ആണ് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കുക ഡെഫിനിഷൻ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പോപ്പുലേഷൻ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇറ്റ്സ് എൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആനിമേറ്റ് ഓർ ഇൻ ആനിമേറ്റ് അണ്ടർ സ്റ്റഡി
individuals in the sample nammal endu parayum sample size nu parayum number of individuals in the sample sample size nu nammal parayum appo endana population endana sample nu manasilayo oru valiya mass nammal under consideration allengil under study adriyana nammal population nu parayunnathu aa population de karyangal ellam namukku nerittu poi padikkan pattathathu ond oru valiya oru mass aayidund nammal endeyum adil ninnu oru finite subset select cheyum ആ ഫൈനൈറ്റ് സബ്സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫൈനൈറ്റ് സബ്സെറ്റിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് എത്ര ആളുകളുണ്ട് എത്ര ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സാമ്പിൾ സൈസ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഇവിടെ നോർമലി നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ആണ് പോപ്പുലേഷൻ സൈസിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെറ്റർ പോപ്പുലേഷൻ സൈസ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഉപയോഗിച്ചും സ്മോൾ എൻ ഉപയോഗിച്ച് സാമ്പിൾ സൈസും ആണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ എന്താണ് സാമ്പിൾ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഈ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്നും സാമ്പിളിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും കൂടെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സെലക്ടിംഗ് സാമ്പിൾസ് ഫ്രം എ പോപ്പുലേഷൻ ഒരു മാസ് പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് സാമ്പിൾസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുക സാമ്പിളിംഗ് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് പറയാം റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ഉണ്ട് പർപ്പസീവ് സാമ്പിളിംഗ് ഉണ്ട് പർപ്പസീവ് സാമ്പിളിംഗ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു കാറ് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ആ കമ്പനി ലക്ഷറി കാറ് സെയിൽസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലക്ഷറി കാറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു സാമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കി പഠനം നടത്താമെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിനെയാണ് പർപ്പസീവ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ആക്കുറേറ്റ് ആവില്ല കാരണം അതിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ പെർട്ടിക്കുലർ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ മാത്രമാണ് ആ ഒരു പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് ആക്യുറേറ്റ് ആവണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഓക്കെ അത് പെർപ്പസീവ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ആണ് നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് എന്താണ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാൻഡം ആയിട്ട് ആ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്നും കുറച്ച് യൂണിറ്റ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ആ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ്സിനൊക്കെ ഈക്വൽ ചാൻസ് ആ പോപ്പുലേഷനുള്ള എല്ലാ യൂണിറ്റ്സിനും ഈക്വൽ ചാൻസ് ഓഫ് ബീയിങ് സെലക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഏതിൽ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗിൽ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റാൻഡം സാമ്പിൾ ഇസ് വൺ ഇൻ വിച്ച് ഈച്ച് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഹാസ് ഈക്വൽ ചാൻസ് ഓഫ് ബീയിങ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ഇറ്റ് പോപ്പുലേഷനിലെ ഓരോ യൂണിറ്റിനും ഈക്വൽ ചാൻസ് ആണ് ആ ഒരു സാമ്പിൾ സാമ്പിളിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ ആ റാൻ ആ സാമ്പിളിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയാം റാൻഡമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സപ്പോസ് എൻ പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം എൻ പോപ്പുലേഷൻ ആ എൻ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്നും റാൻഡമായിട്ട് നമുക്ക് സ്മോൾ എൻ സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കും സ്മോൾ എൻ സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കും എത്ര ഡിഫറെൻറ്റ് വഴികളിലൂടെ നമുക്കിത് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് അപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും എൻ സി എൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് കോമ്പിനേഷനാണ് ഉപയോഗിക്കാം എൻ ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും പത്ത് ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും നാലെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പത്ത് സി നാല് എന്നല്ലേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം അതേപോലെ എൻ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്നും സ്മോൾ എൻ സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ എൻ സി എൻ വെയ്സ് നമുക്കുണ്ട് എൻ സി എൻ സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്താ സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് സെലക്ടിംഗ് സാമ്പിൾസ് ഫ്രം ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓക്കെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാമ്പിളിംഗ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ആണ് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ എന്താണ് പോപ്പുലേഷൻ എന്താണ് സാമ്പിൾ എന്താണ് സാമ്പിളിംഗ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് എന്താണ് എന്നുള്ളതും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഈ പറയുന്ന സാമ്പിളിംഗ് ടെക്നിക്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് വാരിയബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കോൺസ്റ്റൻസുമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കോൺസ്റ്റൻസ് ഇത് രണ്ടുമാണ് പാരാമീറ്റർ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എന്താണെന്നുള്ള നോക്കാം പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ
अब इवे एमीटर मनसू स्टाटिस्टिकल कॉन्स्टेंट ऑफ द पुलेशन आ पारामीटर अब स्टाटिस्टिका मनसा सापि नेलक्टी आ सापि स्टाटिस्टिकल कॉन्स्टेंट कालकुलेटी अब मीन वारियंस कालकुलेटी अटाटिस्टिक ईर टेम आदि उपयोग प्रोफसर आर ए फिशर आर ए फिशर मोडेण स्टाटिस्टिकसी फादर फादर ऑफ मोडेण स्टाटिस्टिका स्टाटिस्टीशन प्रोफसर आर ए फिशर अब इवे स्टाटिस्टिकल मेषे कंप्यूटर फ्रम द सापि ओब्सर्वेशन अलोन सांपिम कालकुलेटी स्टाटिस्टिकल कॉन्स्टेंट मीन मीन सापि मीन नक्सबार डिनोटी सापि वारियन ए स्क्वयर सिग्मा स्क्वयर ए स्क्वयर नूस सापि स्टाडेड डीवियन एस डिनोटी ओके अब इवे पारामीटर स्टाटिस्टिक मनसू पारामीटर स्टाटिस्टिकल कॉन्स्टेंट ऑफ द पुलेशन आज स्टाटिस्टिकल कॉन्स्टेंट ऑफ द सापि आटिस्टिक क्लियर आरामीटर स्टाटिस्टिकस क्लियर आचार सापि डिस्ट्रिब्यूशन एमुक नोक अब सपोस नापुलेन नापि सेलक्टी एन सापि ओके अब सापि ए सैस ऑफ द सापि एन आम वैरियब नेलक्टी अलग सापि अगत एक्स वण एक्स टू एक्सेट्रा एक्स एन ईटमस इतना कॉपुलेन कॉपुलेन नेलक्टी और सापि आद सापि ओके सापि का एक्स सापि नमें नमक एक्स वण पर ओके सापि एक्स वण एक्स टू एक्सेट्रा एक्स एन नु इत्र सापि नमुक सेलक्टी पेटू एन सापि नमर सेलक्टी पेटू अल नापुलेन अनुसरी नामेमेंस नमक सापि सेलक्टी पेटू इन सेलक्टी और सापि अलग इन सापि सापि मीन नो कंपिड़ी विचार एक्स बार एक्स बार नमक एक्स वण प्लस एक्स टू प्लस एक्सेट्रा प्लस एक्स एन पेटू अल एक्स एन डिवैड बै एन एम इन सापि मीन पर शरीर ई सापि मीन ईर का सापि एक्स वण एक्स टू एक्सेट्रा एक्स एन पर सापि मारुस ई का सापि मीन मारलो इतर सापि नी सापि एन ओब्जक्स और सापि नी पर इलेपुलेन नमुक कुरे सापि इंफाइनटी मेनी सापि वे फाइनटाइट डिफरें डिफरें कोमेशन सेलक्टी अल फाइनटाइट इंफाइनटाइट सापि नमुक सेलक्टी अब अवे ओर सापि ई का मीन डिफरेंट आदि सापि मीन सापि मीन कटी अड़ सापि वे सापि मीन कहने सापि मीन एंटम वैरियब सापि मीन तेनालीराम वैरियब राम वैरियब एक्स बार नमुक पर आ एक्स बार डिफरेंट आईटूस किटिकोक ई का एक्स बार अल एक्स बार सापि स्टाडेड डीवियन कंपिड़ा सापि सम वैल्यूस इटिस्टिक नोबिलिटी डिस्ट्रिब्यूशन पर प्रोबिलिटी डिस्ट्रिब्यूशन आंपि डिस्ट्रिब्यूशन पर ओर सापि न अलग ना डिफाइन और स्टाटिस्टिक आ स्टाटिस्टिक एक्स बार अलग ए स्क्वयर वैरियन अलग एस स्टाडेड डीवियन अगर वर ओर ऐंडम वैरियब प्रोबिलिटी डिस्ट्रिब्यूशन नाम सापि डिस्ट्रिब्यूशन एडियो अब ओर सापि डिस्ट्रिब्यूशन इवे नोर्मली एल सापि लार्ज सापि एन टें टू इंफिनिटी नामे इवड़े एल डिस्ट्रिब्यूशन नोर्मल डिस्ट्रिब्यूशन मार्ग नोर्मल डिस्ट्रिब्यूशन ओके नोर्मल डिस्ट्रिब्यूशन कूड़ा क्वस्टनस ना ओके अब इधर सांप्ली डिस्ट्रिब्यूशन पर उद्देशिक डिस्ट्रिब्यूशन पर नोर्मल डिस्ट्रिब्यूशन पढ़ान डिस्ट्रिब्यूशन ऑफ सापि मीन सापि मीन नापुलेन नोर्मल पुलेशन आने श्रद्धि If a random variable of size n is taken from an infinite population, infinite of population, which is a large population, and all the meaning of that means infinite population with the mean mu and variance sigma square. A population the mean is mu, and what is that? Population the variance is sigma square. And what is that? Angre angle, 
the probability distribution of the sample mean x bar. X bar is the sample mean in the probability distribution. That is the mean and the mu. Our x bar and the mean and the mu. X bar and the variance and the sigma square by n. Then we will see the same thing. X bar is not x bar. We will see the same thing. X1 plus x etc. plus xn. N samples. Suppose we will see xn. N samples on up XN number two. Or on the N samples on a N samples number select in the okay. Upon an angle, if it is X bar nor an X one plus X two plus etc. plus XN by N I regular X bar nor another okay. Any either the variance and the variance and the regular so they can have or or random variables X X one X two etc. XN a number of population and on a select in the our population the mean nor another than a. Mu आना population का variance नो आये ना sigma square वाला, ठीक है ले? अपन अपने expectation of x bar का calculate यानो जा रखी हो, इन दायरे के नाम को गिटा expectation of x1 plus x2 plus etc plus xn divided by n नो इट वालो, that is equal to e1 by n expectation का formula के नाम लो पढ़ चुके हैं ना one by n इन्हें डे पोर्टेगी डे काम, इवड़ा ओरो ओनो हम separate आये expectation ने डे काम x1 plus expectation of x2 plus etc plus expectation of xn இங்கனை நம்மல் ஒரு ஒன்றுடையும் expectation separate ஐட்டு காலுக்கிலிட்டியானும் ஜரிக்காம் இவ்விடை ஒரு random variables இந்து ஒரு samples இந்தையும் expectation வருந்தான் population expectation தன்னையை இருக்கிம் அது mu வான 1 by n into இவ்விடை நுக்கு mu நிடுதாம் plus mu நிடுதாம் plus etc mu நிடுதாம் அங்கன எத்திரா mu நிடுதாம் n times நம்மல mu எடுத்து 1 by n into n times mu. ये n में n को कटी इधर आने आलम करने के टम mu नन्हे के टम अत आयेगा expectation of x bar न हमलें दाई टक अंडूड चो mu आई टक अंडूड चो अब x bar न वाले ना sample mean इन वाले ना random variable इन्दे mean इन दाना mu दन्ने आना okay नहीं अदने variance को डा नमकों नोकियो काम variance को अंडूड क्या मेनी टा variance of x bar न चाले variance of x1 plus x2 plus etc plus xn इतने random variables are divided by n and down करने x bar में वरने लगा नहीं variance लेने में इतने के लिए एक constant पढ़ते के डिग्मा नम्बर पढ़ चुके इंटर formula variance of a x plus b में वरने आल इंदा आना नम्बर पढ़ चुके इंटर इंदा आना a square into variance of x आना शरीर ले अब उन्हें नम्बर कोड़ा one by n डिग्मा देने पगरे one by n square डिग्मा डिवेरे variance of x1 plus variance of x2 plus etc plus variance of xn एंड वेरी चलिए ले ये नहीं करते इन्हीं ओरो एलिमेंट्स इन्हें वैरिएंस नो आरे इन्दा इन्दा आना सिग्मा स्क्वायर आना अरे नलो तो वन बाय एन स्क्वायर इन्दू सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर प्लस etc प्लस सिग्मा स्क्वायर इतर इतर ब्राउज़र डाउन एन टाइम्स डाउन ए सिग्मा स्क्वायर � n sigma square and then or n and then we cut it and then we cut the variance of x bar and then we cut the variance of x bar sigma square by n and then we cut the standard deviation and then we cut the standard variance of x bar and then we cut the capital S square and then we cut the standard deviation and then we cut the standard deviation small s or capital s and then we cut the standard deviation and then we cut the standard deviation and then we cut the standard deviation of x bar sigma by root 10 and then we cut the standard deviation Idea. अबे इंगेरे आना नमलें दी ना sample dis mean इन्दे distribution probability distribution का नोटिकन इधर n intends to infinity आये दोनों इधर it follows normal distribution आये रिक्योटा इधर normal distribution follows ये ना एक random variable आये रिक्योटा पर इन्दा x bar नो रहें इधर अबे probability का नमलें का नोटिकन इधर normal distribution का probability का नोटिकन इधर बोले आन अबे एक दैशम एक idea दी ना वो में इंदा आना नमलें इमोडियोल ला पर न्यू ओन्ड Parayan, parayan untuk ikhnan adalah itu. Egresion dengan guru idea itu adalah population sample, atau boleh kata na sampling orang na proses, random sampling orang na metod, parameter and statistik orang orang na ada terms, pena sampling distribution yang dahana, yang adalah itu. Atau boleh kata na distribution of sample mean yang dahana, yang adalah itu. Nama lalu kita paham. Okay, pada macam ini kelas ini, kita ada kita satu bagu mai kita kana. அது வரைக்கும் நீங்கள் சென்னில் செப்ஸ்கரைபியா, friends நக்கு சேரிடுடுக்கா, நீங்கள் அப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்ப